அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதில் வந்து காம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்துட்ருக்குறோம் லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் வீடியோஸ் பார்த்தவங்க இந்த கண்டினியூஷனாக புரியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க நாங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் இந்த சாப்டரில் முடிச்சுட்டு செகண்ட் சாப்டர் வர போகிறோம் இது நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் வந்து முதலையே போட்டிருந்துருக்கணும் லேட்டாக போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் பட் வீடியோஸ் வந்து லெவன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மே ஜென்ரல் மேத்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ்க்கெல்லாம் போட்டுட்டு டென்த்து மேத்ஸுக்கும் வர்றோம் அந்த மாதிரி வர்றப்போ கொஞ்சம் கண்டிப்பாக கிளாஸ் லெவலில் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கலாம் இல்லையா பட் இந்த வீடியோஸ் வந்து இட் வில் பி லாங் லாஸ்டிங் நமக்கு நியூவாக வந்து ஜூனில் பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம லேட்டாக போட்டாலும் அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மில் போட்டுட்ருக்கோம் ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ அண்டு நவ் வி ஆர் சீயிங் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவில் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் வந்து போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் எஃப் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அந்த எஃபு நம்ம வந்து இது வந்து அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து காம்படேட்டிவ் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிளாஸ் லெவலில் இது வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஏற்கனவே ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட் டோல் இது வந்து அசோசியேட்டிவ் இல்லையா அசோசியேட்டிவ் அப்போ நமக்கு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் அப்படின்னா மூணு ஃபங்க்ஷன் வேணும் காம்படேட்டிவ் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு வேணும் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே இந்த இடத்துல செல்ஃபு அதே ஃபங்க்ஷனுமே திரும்ப நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் நவ் விசி கொஸ்டின் நம்பர் செவன் இது வந்து பார்ட் செவன்டீன் ஹியர் யூ ஆர் கிவன் எஃப் ஆஃப் எஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஃப் நாட் எஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் நாட் எஃப்னா என்ன அந்த எஃப்பை வந்து அப்படியே உள்ளே கொண்டு போ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் எஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் திரும்ப எஃப் எடுக்கிறோம் இந்த ஸ்டெப்பை ஈஸியாக எழுதிடுவோம் இங்கே வர்றப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வாட் எவர் மே பி இன்சைட் அதை எழுதி ஹோல் ஸ்கொயர்டு போட்டு ஒன் போடணும் அப்போது இது அப்படியே நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியாச்சு இது என்னவாக இருந்தாலும் சரி உள்ளே இருக்கிறத அப்படியே எழுதி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிடும் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் அடுத்தது எஃப் நாட் ஆஃப் எஃப் நாட் ஆஃப் எஃப் நம்ம உடனே இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸை நம்ம தான் போட்டுக்கணும் இதை வந்து உள்ளே கொண்டு போ உள்ளே கொண்டு போகிறப்போ இந்த டோட்டலாக இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடணும் ஒன்றை மட்டும் தனியாக கொண்டு போகக்கூடாது இந்த ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ இது தனியாக ஒரு சின்ன ஒரு சம் மாதிரி நமக்கு இது ஏற்கனவே இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஜி நாட் எஃப் சம் மாதிரி இது வந்து இருக்குது அப்போ நம்ம இதை மறந்துடும் இப்போதைக்கு இதை மறந்துடு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு இந்த நாட்டை என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிட்டோம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன நமக்கு கொஸ்டினில் கியர் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் வாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் விச் ஒன் டூ எக்ஸ் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா இது நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா நானும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் தான் ஆனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் பட் எஃப் நாட் எஃப் தான் நம்ம டோட்டலாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா திரும்ப ஏன் அந்த ஸ்டெப்பை கண்டினியூ பண்ணணுன்ட்டு இந்த எஃப் நாட் எஃப் தூக்கே அப்படியே நான் இந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் ஆக்சுவலாக எஃப் நாட் எஃப் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால் இந்த ஸ்டெப்பு வந்து அப்படியே இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எழுதிட்டோம் இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எகைன் எஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் எஃப் இதை அப்படியே வாட் எவர் மே பி இன்சைட் அதை அப்படியே எழுதிட்டு நமக்கு கொஷின் படி என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு மைனஸ் ஒன் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நான் திரும்ப காமிக்கிறேன் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்போ அதை எழுதி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு மைனஸ் ஒன்னா அப்போ இங்கே நிறைய டேர்ம் இருக்கே அப்படின்னு பயந்துடக்கூடாது அதை அப்படியே எழுதிட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு மைனஸ் ஒன் போட்டு இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இது வேணால் ஒரு தடவை நம்ம ஒரு அப்படியே ஓலா ஒரு தடவை பார்த்துரு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்